als de hun er niet geweest waren, had heel het, had heel het blok afgebrand. En dat, dat, dus ook hadden we allemaal gewoon verbrand. Want dit is, dit is gewoon een heldendaad geweest. Want hij heeft staan springen, staan doen, gaan roepen. Hij heeft in die pijp geklommen, die jongen. En de, zij ook, zij roepen aan, proberen iedereen wakker te krijgen. En dat vuur ging zo snel om je heen. Zo snel, dat kon je niet voorstellen. Als dank voor zijn heldenmoed heeft de familie Vilmaat samen met de gemeente Hellevoetsluis de erepenning van het Carnegie Heldenfonds voor Willem aangevraagd. Ook al opereerde hij samen met zijn vriendin Maxime, toch staat de erepenning alleen op Willems naam. Maxime heeft in eerste instantie meer op afstand gereageerd. Zij heeft 1 en 2 gebeld en foto's gemaakt van de brand. En Willem is natuurlijk echt het huis van de voor- en achterkant bestormd om te proberen het echtpaar Lampers te redden. De jonge redders zelf blijven nuchter onder alle aandacht van de nabestaanden, de buren en de verzamelde pers. We zijn samen een team en of zijn naam of mijn naam er nou op staat, dat, uh, hij is van ons. Nou, wie weet hakken we hem in stukjes. <laughs> de uitreiking zou aanvankelijk een kleine kring plaatsvinden. Maar juist de familie van het omgekomen echtpaar Lampers wilde meer aandacht voor de tot nu toe nog altijd onopgeloste zaak. Er zit wel een mogelijke verdachte vast en justitie kan hem nog niet aan de brand in de Gruttostraat linken. Ik vind het gewoon te moeilijk om, om, om erover te praten. Dat het, ik vind gewoon dat als iemand het gedaan heeft, dat hij het gewoon moet zeggen. Zolang hij zijn mond houdt, zit dat onderzoek vast. Precies. Ja. En dan is het aan politie om het allemaal uit te zoeken. Maar ja, de oproep is echt praat.